ప్రస్తుతం మనతో పాటు యాస్పిరెంట్ స్టడీ సర్కిల్ నుంచి మెయిన్ ఫ్యాకల్టీ మేడిశెట్టి తిరుమల గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి గ్రూప్ వన్కి గ్రూప్ టూకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలాంటి శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక టార్గెట్ని ఒక లక్ష్యాన్ని మనం పెట్టుకున్న తర్వాత రీచ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అవన్నీ ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే అండి నమస్కారం అండి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లేకపోతే ఇట్లా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఇవన్నీ కూడా అందరికీ కళ అందరూ సాధించాలి అనుకునేవి కానీ ఒక వెయ్యి మంది అనుకుంటే అందులో ఒక ఇద్దరో ముగ్గురు మాత్రమే వస్తారు ఏమో అంతమంది కూడా రారో సో లక్షకి పది మంది కూడా రారు కావచ్చు సార్ మొత్తానికి ఎట్లాంటి లక్ష్యాలను పెట్టుకున్నప్పటికీ వాటిని రీచ్ అవటంలో ఎంతటి శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది అది చెప్పండి మీరు ముందుగా అండి చాలా సంతోషం అండి నా పేరు మేడిశెట్ తిరుమల కుమార్ నేను ఐఆర్ఎస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అయితే అధికారిని ఆదాయ పన్ను శాఖలో దాదాపు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు పనిచేసి చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటైర్ అయ్యి ఉన్నాను ప్రస్తుతానికి ఈ అస్పిరెంట్ స్టడీ సర్కిల్కి డైరెక్టర్గా ఉన్నానండి అయితే మీరు చాలా మంచి ప్రశ్న వేశారు ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ కానీ ప్రతిష్టాకరమైనటువంటి గ్రూప్స్ కానీ సాధించాలంటే ముందుగా ప్రతి అభ్యర్థికి అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు నేను ఇది సాధించగలను అనేటటువంటి ఒక ఆత్మవిశ్వాసం కావాలి దాన్ని తగినటువంటి కృషి కూడా చేయాలి ఎంతోమంది లక్ష్యం ఉంటుందండి కానీ లక్ష్య సాధనలో కృషి ఉండదు అంతేది ఏంటంటే మనము గాలిలో మేడలు కట్టలేము దీనికి ఏంటంటే క్రమ ప్రణాళికబద్ధంగా కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మేము యాస్పిరెంట్ స్టడీస్ అక్కడ ఇప్పుడు రానున్న రెండు వేల ఇరవై మూడులో రానున్నటువంటి సివిల్ సర్వీస్ పరీక్షల కోసం దానికి యూపీఎస్సీ వారి షెడ్యూల్ కొద్ది రోజుల క్రితం ప్రకటించారు కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై మూడు సివిల్ సర్వీస్ పరీక్షల కోసం మేము త్వరలోనే కొద్ది నెలల్లోనే మేము సమగ్రమైనటువంటి శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని మేము హైదరాబాద్లో అశోక్ నగర్లో ప్రారంభించబోతున్నాము ఇకపోతే గ్రూప్స్కి వచ్చినట్లయితే మేము ఇక్కడ విజయవంతంగా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ శిక్షణ తరగతులను గత నెల రోజులుగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము విజయవంతంగా జరుగుతూ ఉంది విద్యార్థులందరికీ కూడా మేము ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే మా స్టడీ సర్కిల్ అనేటటువంటిది పూర్తిగా సివిల్ సర్వీస్ అధికారులతో ఏర్పడినటువంటి స్టడీ సర్కిల్ మా అడ్వైజరీ బోర్డులో సీనియర్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ గ్రూప్ వన్ టాపర్స్ అటువంటి పెద్ద ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు దానివల్ల ఏంటంటే మేము మాకు ఉన్నటువంటి అపారమైనటువంటి అనుభవము విజ్ఞానాన్ని రంగరించి మరి పిల్లలకి మంచి మార్గదర్శకత్వం చేయడం మేము ప్రయత్నిస్తాము గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ చిరకాలంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు మరి దాదాపు ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఐదు వందల మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి మరి దీనికి వేలాది మంది సంస్థితులు అవుతూ ఉన్నారు వారు ఏం చెప్పారంటే ముందుగా దీంట్లో ప్రిలిమినరీ పరీక్ష మెయిన్ పరీక్ష రెండు భాగాలుగా ఉంటుందండి అయితే ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూలు ఉండి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఒక సిద్ధాంతపరమైన నిర్ణయం తీసుకుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలు రద్దు చేశారు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ లేదండి కాబట్టి ఏంటంటే మొత్తం తొమ్మిది వందల మార్కులకి ఈ పరీక్ష జరుగుతుంది అయితే ఈ ప్రిలిమినరీ పరీక్షకి మెయిన్ పరీక్ష కూడా ఇంచుమించి సిలబస్ ఒకటే ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ గ్రూప్ వన్ పరీక్షల్లో నూట యాభై మార్కులకి తెలంగాణ ఉద్యమం అనేటటువంటిది ఉందండి మెయిన్ ఎగ్జామ్ అట్లాగే యాభై మార్కులకి తెలంగాణ చరిత్ర ఉంది అలాగే ముప్పై మార్కులకి తెలంగాణ జాగ్రఫీ ఉంది అలాగే తెలంగాణ ఎకానమీ ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే ఈ ఈ అంశాల మీద ఎక్కువగా కేంద్రీకరించవలసిన అవసరం ఉంది ఎన్ని గంటలు ప్రిపేర్ అవ్వాలి సార్ డైలీ ఏమండి ఒకటండి ఇప్పుడు చాలా మంది కోచింగ్లకు అటెండ్ అవుతూ ఉన్నారు మీరు అటెండ్ అవ్వండి కోచింగ్ కోచింగ్ కాకుండా రోజు కనీసం ఐదు ఆరు గంటలు చదవాలండి అయితే చదివేది ఏంటంటే క్వాలిటేటివ్గా ఉండాలండి క్వాలిటీ ఏదో పుస్తకం ఏదో గైడు అట్లా కాకుండా కొంచెం స్టాండర్డ్ బుక్ మనం చదవాలండి చదివిన తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే చదివింది అలా చదివేసి వదిలేస్తే ఉపయోగం లేదండి చదివింది నోట్స్ రాసుకోవాలండి ముఖ్యంగా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో ఓన్లీ మల్టిపుల్ చాయిస్ అండి అంటే విషయం మీద మనకు మంచి అవగాహన ఉన్నట్టయితే ప్రిలిమినరీ పాస్ అవ్వచ్చు కానీ మెయిన్స్ రాయాలంటే అది సబ్జెక్టు రాయాలండి ఆబ్జెక్టివ్ కాదండి కాబట్టి ఏంటంటే ముందుగా రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చాలా చేయాలండి మనం ఎక్కువ మంది చదువుతూనే ఉంటారు కానీ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ లేదండి చాలా మందికి అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ అండి కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఫాలో కావాలంటే ప్రతిరోజు పేపర్ చదవాలండి ఖచ్చితంగా మీరు ఇంగ్లీష్ పేపర్ అయితే ఇంగ్లీష్ పేపర్ తెలుగు పేపర్ అయితే చదువు ఆ పేపర్ చదివి దానిలో ముఖ్యమైన విషయాలు రాసుకోవాలండి కనీసం మనకి జనవరి రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరి నుంచి పరీక్షల వరకు కూడా కంటిన్యూస్గా పేపర్ చదవాలి ఇట్లా ముఖ్యంగా పేపర్లో చదవాల్సిన రెండు ఉన్నాయండి ప్రధానమైన మొట్టమొదటి పేజీ ఫ్రంట్ పేజ్ మీరు ఏ పేపర్లో చదవండి తెలుగు పేపర్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ మీకు ఇష్టమైన పేపర్ ఫ్రంట్
మూడోది ఎడిటోరియల్ పేజీ మధ్య పేజీలో ఎడిటోరియల్ ఉంటుంది సమకాలీన విషయాల మీద రెండు మూడు పెద్ద వ్యాసాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మూడు చదివితే చాలు అండి ఏదైనా కూడా ప్రణాళికాబద్ధంగా చదవాలండి చదివిన తర్వాత మనం ఎంతవరకు చదివాం అనేది మళ్ళీ మందం చేసుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత మీ మిత్రులతో మీతో పాటు ప్రిపేర్ అవుతుందాం అన్నట్టు డిస్కస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది ఇండివిజువల్గా నాకు నేను చదివేసుకుంటాను అనేది ఆశాసం కాదండి గ్రూప్ యాక్టివిటీ చాలా అవసరం ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ కానీ పొందట్లయితే మనం ఎంతవరకు ఉన్నామో మన అవగాహన కరెక్టా కాదు విశ్లేషణ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం అండి సో ఇప్పుడు యాస్పిరెంట్ స్టడీ సర్కిల్కి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారు ఒకసారి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం నమస్తే అండి ఎప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఇక్కడ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అవుతుంది జాయిన్ అయ్యి ఓకే ఎలా ఉంది ఓవరాల్గా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దోచింగ్ అండ్ వాల్ అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ వాల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ది అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ది క్లాస్ రూమ్స్ ఆర్ వెరీ కంబర్సమ్ అండ్ చాలా ఫుల్ ఉండడం వల్ల ఇది దొరకట్లేదు ఎన్వైర్న్మెంట్ దొరకట్లేదు ఓకే ఓకే సో కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఉంటే అన్ని రకాలుగా అంటే మనం సిట్టింగ్ పొజిషన్స్ దగ్గర నుంచి అన్ని చూసుకోవాలి కదా ఎందుకంటే మాక్సిమం ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ కూర్చుంటారా కరెక్ట్ అవును మాకు <laughs> 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 ఫ్యాకల్టీ చెప్పేసి అని వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే వన్ వీక్ మొత్తం డెమో కండక్ట్ చేసేసి ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఫ్యాకల్టీకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసేసి ఇది ఫ్యాకల్టీ ఇది క్వాలిటీ ఇస్తున్నాం మీరు అండ్ యూ డిసైడ్ అని క్లియర్ కట్గా ఇంకా చెప్పినాక ఇంకా వన్ వీక్ మొత్తం డెమో క్లాసెస్ అటెండ్ అయిపోయి వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ కంపేరిటివ్లీ పర్సనల్ ఒపీనియన్లో చాలా బెటర్ అనిపించింది ఇది సో యాస్పిరెంట్స్ స్టడీ సర్కిల్ నుంచి ఇంకా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు గర్ల్స్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే మ్యామ్ ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నారు ఈ అకాడమీకి ఇప్పుడు వన్ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది కోచింగ్ సో ఇక్కడ మాకు కోచింగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండ్ ద ఫ్యాకల్టీస్ ఆర్ బెస్ట్ అంటే బేసికలీ వేరే అకాడమీస్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చూసుకుంటే క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి చెప్పారు లేదు అర్థం కూడా అవ్వలేదు హియర్ వీ క్యాన్ రేస్ డౌట్ ఈవెన్ ద ఫ్యాకల్టీస్ వెరీ కన్వీనియంట్ అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ టైమ్ టు అస్ నమస్తే అండి ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు మీరు ఇక్కడ నేను డే వన్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యాను ఇక్కడ డెమో వీక్ యాక్చువల్లీ ఓకే యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ ఐఎమ్ న్యూ టు ద గ్రూప్ ఫీల్డ్ అవునా నాది యాక్చువల్గా మొత్తం సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నో ఐడియా అబౌట్ దిస్ గ్రూప్ so i have joined here with the demo week of one week okay. so i was impressed chaala impressed ayyanu ante prathi faculty introduce chesukodamo everything chaala okay, okay. clarity vachindi naaku subject paina mm. uh, demo week lo so i have joined for the full flesh and i am a married woman naaku oka baabu unnadu oh so i have discussed all my personal issues with them so okay. they have given me a feasible timings oh ante both online and offline great kada and so they have, they are helping so, me a lot ide idi offline ay ippudu సారీ ఆన్లైన్ కూడా అంటే వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ యాక్చువల్లీ ఓకే ఓకే అలా నాకు కొంచెం నా పర్సనల్ వ్యూ ఆఫ్ వ్యూలో కొంచెం బాగా నాకు ఫీజిబుల్ ఉన్నాయి టైమింగ్స్ సో ఐ లైక్ దట్ వే నేను వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కనుక్కున్నాను బట్ సచ్ అకామిడేషన్ ఎక్కడ లేదు ఇక్కడ కొంచెం ఫీజెస్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయి సో దే ఆర్ ఆల్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ వే యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు కానీ ఫ్యాకల్టీ కానీ ద హెడ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ చూసన్ దిస్ యాస్పిరెంట్స్ ఓకే సూపర్ మీకు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి తప్పకుండా మీరు మీరు ఏ పోస్ట్ అనుకుంటున్నారు ఆ పోస్ట్ ని కొడతారు కొట్టాలని చెప్పి విష్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాస్పిరెంట్స్ స్టడీ సర్కిల్ నుంచి సిఇఓ నేహా గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఆవిడ చాలా చిన్న ఏజ్లో ఈ అకాడమీని స్టార్ట్ చేశారు తన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు ఎందుకు ఈ అకాడమీని స్టార్ట్ చేశారు ఆమె మాటలోనే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా చిన్న ఏజ్లో మీరు ఇంత పెద్ద ఆఫీసర్స్ని తయారు చేసేటువంటి ఒక పెద్ద బాధ్యతని తీసుకున్నారు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అందులో అమ్మాయి అయి ఉండి 
చాలా హ్యాపీగా ఉంది హెడ్స్ ఆఫ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ మేడం ఇట్స్ వెరీ వార్మింగ్ దట్ ఇలాంటి రికగ్నిషన్ రావడానికి దీనికి కాకుండా ఇట్ ఈస్ మేజర్ గా ఏంటంటే నేను టూ ఇయర్స్ క్రితం ఇలాంటి కోచింగ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి అసలు కోచింగ్ లో ఉండే మెలకోలు ఏంటి ఎక్కడ ఏం తప్పులు జరుగుతున్నాయి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా ఎంత ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉన్నా అక్కడ కొన్ని ఆబ్జులేట్ థింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం ఎప్పటికప్పుడు వాడిని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో యాజ్ అన్ ఇన్సైడర్ ఆల్రెడీ తీసుకుని ఉన్నాను కాబట్టి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ కెన్ ఐ బ్రింగ్ అండ్ ఎస్పెషలీ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక డెకేడ్ తర్వాత తెలంగాణలో ఎగ్జామ్స్ పడడం వల్ల చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏంటి అని అంటే ఒక గైడెన్స్ అనేది లేకుండా ఉన్నారు మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ దొరకట్లేదు అండ్ బయట మెటీరియల్ లేవు ఇప్పుడు మనకు తెలుగు మీడియంలో చాలా మెటీరియల్ ఉంటాయి కదా మేడం హైదరాబాద్లో ఏంటంటే ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది చాలా ప్రోగ్రెసివ్ లాంగ్వేజ్ అయిపోయింది ఎంత రీజనల్ సెంటర్స్లో తెలుగు మీడియం ఉన్నా విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ మనకి మా రీజనల్ సెంటర్స్ వీ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ రీజనల్ సెంటర్స్ ఆల్ ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ సో అందులోంచి ఎంతమంది తెలుగు కడిగినా కానీ హైదరాబాద్లో ఉండే ఇంగ్లీష్ మీడియం డిమాండ్ అక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మెటీరియల్ దొరకపోవడము ఈవెన్ ఇన్ ద ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ మనకు తెలంగాణలో ఒక ఎగ్జామ్ కి మెటీరియల్ బయట దొరకపోవడం అనేది ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఎందుకండి అలా సో అది ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఎవ్రీ ఇయర్ పడుతుంటే మాలాంటి ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మెటీరియల్ ఇస్తాయి ఎగ్జామ్ పడడం అనేది పదేళ్ల తర్వాత పడడము అది చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా పడడం వల్ల మెటీరియల్ అనేది నాట్ ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఇప్పుడు కొంచెం దీని మీద అవగాహన ఉండే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ ఇదే ఫీల్డ్ లో ఉండే ఇన్స్టిట్యూట్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఇప్పుడు మాలాగా హైదరాబాద్ లో త్రీ టు ఫోర్ టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏంటంటే మెటీరియల్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుని లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా బ్యాచెస్ రన్ చేయగలుగుతున్నాం సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మా అసలు స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు మెటీరియల్ లేకుండా ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అండి సో ఫ్యాకల్టీని ఇస్తూ మెటీరియల్ ఇస్తూ ఇంకా అలాంటి ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి అన్న ఆలోచనతో అంటే బేసిక్ గా నేను ఐ డెడ్ మై బ్యాచులర్స్ ఇన్ సోషియాలజీ in delhi university oh, oh, oh. that is where the passion ignited tarvata okay. oka masters kuda unte adi it's a it's a good background for me and jeppi అప్లై చేయడం జరిగింది ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ నుంచి లక్కీగా ఐ గాట్ ఇన్ టు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ సో ఐ బిన్ దేర్ మాస్టర్స్ చేశాను ఐ డెడ్ మై మాస్టర్స్ ఇన్ సోషల్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అండ్ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ప్రిపేర్ అవ్వడము అందులోంచి ఈ ఆపర్చునిటీ రావడము లక్కీగా దానికి అందరూ సమకూర్చి నాకు సపోర్ట్ చేయడము అనేది ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్లెస్డ్ ఫర్ దాట్ సో This is my background. Do you have any background in this background? Do you have any group officers? Actually, I have a question for you. Jason, question is, my parents are doctors. My mom is a gynecologist. My father is an author surgeon. We have a nursing home, Ravi Helios in Hyderabad, yeah. opposite uh-huh. Indira Park. And my sister, my cousins, all are doctors. So, I have a different field. Right? Yes. So, I have a different field. They assume I am a doctor. Yeah. So, I have a different field. And I have a different field. సోషల్ సైన్సెస్ ఇష్టము ఐఎమ్ అ వెరీ సోషల్ పర్సన్ అండ్ మా నాన్న ఏంటంటే దో హీస్ అ డాక్టర్ హీస్ అ వెరీ యాక్టివ్ పర్సన్ హీ డిడ్ మోర్ దెన్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ సర్జరీస్ ఫర్ ఫ్రీ అండ్ హీస్ అ వెరీ సోషల్ పర్సన్ అనమాట ఇప్పటికీ ఎవ్రీ వీక్ రూరల్ ఏరియాస్లో హెల్త్ క్యాంప్స్ పెట్టడము సో ఆయన సోషల్ పర్సనాలిటీ ఏంటంటే నన్ను కూడా అందుకు ఇన్స్పైర్ చేస్తాను ఎస్ ఎస్ సో డాడీ ఏంటంటే సరే నీకైనా కంప్లీట్గా సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్కి వెళ్ళిపో ఎందుకంటే డాక్టర్ ఎలాగో మేము ఉన్నాము డాక్టర్స్ ఫీల్డ్ లో ఉండి మేము చేయాల్సిన చేయగలుగుతున్నాము వై నాట్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద గవర్నమెంట్ వై నాట్ యూ హెల్ప్ పీపుల్ అట్ అ బెటర్ కెపాసిటీ అన్న ఉద్దేశంలో నన్ను చిన్నప్పటి నుంచే ఈ ఐఏఎస్ ఓరియంటేషన్ గా పెట్టి చదివించడము నేను సోషియాలజీ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఆనర్స్ తీసుకుందే అందుకు సో దట్ దట్ షుడ్ బీ మై ఫ్యూచర్ అని సో అలా కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా దాని తర్వాత ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అని అంటే చాలా వరకు నాకు చెప్పింది ఒకవేళ నువ్వు ఆఫీసర్ అయితే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ వన్ స్టేట్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వై నాట్ టేక్ ది ఆపర్చునిటీ నీకు లక్కీగా సపోర్ట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అండ్ అకాడమిక్ సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు and you know the flaws in the market annapudu why not you start something why not you gap the uh, flaws that are in the market quality compromise gaani commercial institutes gaani ochi you know the prices are yes, leipudu yes, 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 especially yes. exams announce ayin tarvata hostel prices double ipoye byte food is not available asal hostels
సో ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఫుడ్కే పదకొండు వేలు పెడితే వాళ్ళు మళ్ళీ స్టడీకి కానీ కోర్సెస్కి కానీ ఎట్లా పెడతారు సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ ఒక యునిక్ అప్రోచ్తో రావాలి అనే ఈ మార్కెట్లోకి వచ్చింది వేర్ కోచింగ్ ఇస్తూనే హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా ఫెసిలిటేట్ చేసుకుంటూ స్టడీ హాల్ కూడా వీఆర్ లెటింగ్ స్టూడెంట్స్ సిట్ అండ్ స్టడీ ఇన్ ద క్లాసెస్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీథింగ్ సో మన దగ్గరకు వచ్చి చదువుకునే స్టూడెంట్స్కి ఫ్రీ స్టడీ హాల్స్ ఇవ్వడము దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ వెరీ అఫోర్డబుల్ కోచింగ్ విత్ క్వాలిటేటివ్ మెంటారింగ్ అండ్ ఆల్ అనేది టార్గెట్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యానండి ఇంతకుముందు వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్ తోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇవ్వలేనటువంటి అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ మాకు ఇస్తున్నారు ప్లస్ అది కూడా కంపారిటివ్లీ తక్కువ ఫీజు తోటి అని చెప్తున్నారు అంతే కదండి ఇప్పుడు మనం ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నప్పుడు స్టూడెంట్స్కి ప్రైజెస్ ఎక్కువ అనిపిస్తాయి మీరు పెట్టడమే ఒక సోషల్ మోటివ్తో పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ప్రాఫిట్ మార్జిన్తో కాదు వెన్ యూ వెన్ గాడ్ బ్లెస్డ్ యూ విత్ ఫినాన్షియల్ కెపాసిటీ వై నాట్ హెల్ప్ పీపుల్ అవుట్ ఫస్ట్ దట్ హెల్పింగ్ నేచర్ అనేది వెళ్ళి ఒక నేమ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ట్రస్ట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి స్టూడెంట్స్ కరెక్ట్ ఎప్పుడైనా కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ప్రాఫిట్ మార్జిన్ పెట్టుకొని వచ్చే వాళ్ళు ఏం ఎడ్యుకేషన్ మోటివ్తో వచ్చారనేది అర్థం కాదు నాకు బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ ప్యూర్లీ కమర్షియల్ ఇది విద్య అనేది ఒక అఫ్ కోర్స్ ఫ్రీగా ఇచ్చే విద్యకు వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఒక మినిమల్ ప్రైస్తో వాళ్ళకి మనం కడుతున్నాం కాబట్టి ఎగ్జామ్స్కి కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కరెక్ట్గా టెస్ట్లు రాయాలి కరెక్ట్గా డౌట్స్ అడగాలి అనే ఆ హోల్డ్ ఉంచడానికి యూత్ మీద మినిమల్ కాస్ట్ పెట్టి నడుపుతున్నాం కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ అ గుడ్ ఇట్స్ నాట్ అ కమాడిటీ యూ హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ యాజ్ మచ్ ఎస్ పాసిబుల్ అందుకే చాలా వరకు ఇప్పుడు మా కరెంట్లీ మంత్లీ మ్యాగజైన్స్ కానీ సాఫ్ట్ కాపీస్ డిజిటల్ కాపీస్ మార్కెట్లో ఫ్రీగా వెళ్తాయి మా దగ్గర మెటీరియల్ ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి అరౌండ్ త్రీ టు ఫైవ్ థౌసండ్ ఇస్ ద మెటీరియల్ కాస్ట్ దట్ వీఆర్ బేరింగ్ అపాన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇవన్నీ మినిమల్ కాస్ట్ దట్ స్టూడెంట్స్కి బర్డన్ అయిపోయేవి ఓవరాల్ సో అవన్నీ మనం ఫ్రీగా ఇవ్వడం వల్ల ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు కూడా అదొక అంటే ఇప్పుడు అంటే చాలా వరకు ఏంటంటే అండి ఈదర్ ఫ్రెషర్స్ కాలేజ్ నుంచి అయిన వాళ్ళు మనకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ వల్ల సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లైక్ ఫార్టీస్ థర్టీస్లో ఉండే వాళ్ళు ఆ ఆశతో తిరిగి వస్తున్నారు ఒక ఇయర్ సర్వీస్ అయినా రాద్దాము ఇప్పుడు ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఎక్స్టెండ్ అయ్యాయి ఏజెస్ ఫర్ టీఎస్పీఎస్సి ఎగ్జామ్ సో ఏంటంటే జాబ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇలా మల్టీ టాస్కింగ్ యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు సో టీఎస్పీఎస్సీకి మేజర్గా వచ్చే వాళ్ళు ఎవ్వరూ కేవలం దీనికోసమే రావట్లేదండి అందరూ మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తూ ఆల్రెడీ ఫినాన్షియల్గా ఎంతో బర్డెన్ తీసుకుంటూ సాక్రిఫైసెస్ చేస్తూ వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి మనము ఈజ్ చేయాలి అని అంటే మన ప్రైజెస్ కానీ మన ప్యాకేజ్ కానీ ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ మోర్ మనం ఇవ్వడం ఎక్కువగా ఇస్తే వాళ్ళు ఏంటి అంటే సి ద హోల్ ఫోకస్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఇస్ క్వాలిటీ ఇప్పుడు బయట హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీలో రన్ అయ్యే బ్యాచెస్ మన దగ్గర నాట్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ ఇన్ అ బ్యాచ్ సో నేను క్లాస్ అంతేనండి క్లాస్ డిజైనింగ్ ఏ ఫిఫ్టీ కెపాసిటీ అంతకన్నా ఎక్కువ మంది వస్తే నేను ఇంకొకరిని వేరే బ్యాచ్ లో కూర్చోబెట్టా వాళ్ళు అదే చెప్తున్నారు అంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి టూ మంత్స్ టైం ఉంది హార్డ్లీ ఏదైనా డౌట్ వస్తే వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీని పట్టుకుని అడగలరా ఆ వన్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లో ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో విల్ బి ఎగ్జాస్టెడ్ అంత మందిని అడ్రస్ చేసే లోపు సో వెన్ యూ కీప్ అ వెరీ క్వాలిటేటివ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి కూడా ఆ వన్ ఈస్ టు టెన్ రేషియోలో ఫ్యాకల్టీని ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు ఉన్న డౌట్స్ని ఫ్రీగా ఆలోచించి అడగలరు తక్కువ టైంలో బెస్ట్ కోచింగ్ ఇవ్వాలి అని అంటే దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ అండ్ దట్ ఓన్లీ కమ్స్ వేర్ యూఆర్ నాట్ ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ కమర్షియల్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ మైండ్ వాళ్ళు ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్తున్నారండి మీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ అంతా యాస్పిరెంట్స్ అంతా ఏం చెప్తున్నారంటే జనరల్గా ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్లో అయినా ఒకటి రెండు సబ్జెక్ట్స్కి మంచి ఫ్యాకల్టీ దొరుకుతారు బట్ మాకు ఇక్కడ అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు అని అంత మంచి ఫ్యాకల్టీని ఎలా తగలిగారు మీరు గాడ్ బ్లస్ వన్ థింగ్ ఇస్ నేను లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే ఫీల్డ్లో ఉండడము అండ్ అదర్ దెన్ దాట్ మన టీమ్ అండి ఇప్పుడు టు జస్ట్ సి ఆర్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ లెట్ మీ టెల్ యూ దిస్ ఇస్ ఆర్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ సో అవర్
కానీ దట్ ఈస్ రాంగ్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ టైం తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి బేసిక్స్ కవర్ అయిపోవాలి ప్రిలిమ్స్తో పాటు మెయిన్స్ ప్రాక్టీస్ అనేది అవ్వాలి ఇది ఒక మేజర్ ఫ్లా బయట ఏంటంటే ఆరు నెలలు ప్రిలిమ్సే చెప్తారు వెరాజ్ మెయిన్స్ క్యారీస్ మోర్ వెయిటేజ్ ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్వ్యూ కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వడం వల్ల ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ మీద వెయిట్ ఎక్కువ పడిపోయింది సో దానికి ఏంటి అని అంటే ఇంకా నేను మనిషి చూడరు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇంటర్వ్యూలో మీరు వాళ్ళని పర్సనల్ గా చామ్ చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూడకుండానే మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు సో అక్కడ ఏంటి మీరు ఇక్కడ ఉన్నదంత పేపర్ లో ఎంతగా పెట్టగలుగుతున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి మీ ర్యాంక్ డిసైడ్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో నేను ఒక ఫ్యాకల్టీని సరిగ్గా ఇవ్వకున్నా స్టూడెంట్స్ కి అది చాలా లాస్ అవుతుంది so what i did is market not till so last 15 every faculty with us are at least 15 years or more experienced and like for history i have yakub basha sir and for polity we have ratnakar sir ramaditya sir for economy we have prabhakar chauti sir geography ki sandeep sir sa ki rafi sir science and technology hidayatullah sir data interpretation kiran sir indian society ganesh sir telangana moment history is again handled by yakub sir సో ఏంటంటే హిస్టరీ ఆయనే కనెక్ట్ లేండి అవునండి యూ మస్ట్ బి హియరింగ్ యాకూబ్ సార్ గురించి వినని వాళ్ళు ఉండరు జనరల్ గా మనకి అది కూడా ఏంటంటే తెలంగాణ మూమెంట్ ఒక పెద్ద పేపర్ అండి ఇట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ తెలంగాణ అవునండి సార్ డిరెక్టర్ సార్ కూడా హీస్ వెరీ ఇప్పుడు అదే తిరుమల కుమార్ గారు హీస్ వెరీ అకాడమిక్ సార్ లైఫ్ ఇస్ సో ఇన్స్పైరింగ్ అసలు అంటే హీ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ హీ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ కరెంట్ అఫేర్స్ నోట్స్ when he was in his 9th 10th 8th class only monna so that kind of team who are and inkot entity ipudu manaki mentors kuda faculty first basic level coaching istharandi dan tarvata asalu villan advisory board with techi petkodaniki reason enti anante civil services ki chaala guidance videos ane market lo unnai ela jadavali news paper degar nunchi asalu news paper ela jadavali overall a subject ki enni gantalu ivvali adhe manaki state level ki exam ki vaste e laanti videos levu ఓకే సో అలాంటి వీడియోస్ అనేది ఫస్ట్ మనమే మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తూ మన ఆఫ్లైన్ లో ఉండే స్టూడెంట్స్ కి కూడా పర్సనల్ గా ఒక గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఆఫీసర్స్ సెంట్రల్ లెవెల్ యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేసిన ఆఫీసర్స్ చెప్తే అదొక అష్యూరెన్స్ అదో ధైర్యం నేను ఆల్రెడీ అయిన వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాను నేను అయిపోతాను అనే ఇది అనమాట సో మన టీమ్ కూడా అందుకేనండి ఇప్పుడు సార్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ శివకుమార్ గారు అని సార్ ఇస్ ది అడిషనల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ టీఎస్పీఎస్సీ సో తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తుందో ఆ బోర్డ్ కి సర్వ్ వాజ్ ద ఫార్మర్ అడిషనల్ సెక్రటరీ సో ఒక ఎగ్జామినర్ కి ఎలాంటి మైండ్ ఉంటుంది మనకి స్టేట్ బైఫోకేట్ అయిన తర్వాత పడే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి అసలు ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఏ సబ్జెక్ట్ ని ఎలా చదవాలి సిలబస్ చేంజ్ ఏమైనా ఉంటుందా మా కంప్లీట్ టెస్ట్ సిరీస్ సార్స్ ఇచ్చిన క్యాలెండర్ లోనే డెవలప్ చేసాము సో మా మెంటర్షిప్ కూడా ఏంటి అని అంటే దీస్ ఆర్ పీపుల్ నాట్ జస్ట్ ఆన్ ద బోర్డ్ we actually put once every 2 weeks an appointment with them to the students one hour appointment untundi kuchun detailed ga maatladukoni strategy ela marchali edanna weak subject unte danlo enduku marks better ga raavatledu this kind of personal guidance questions raste correct chesi they'll talk to them and etc this is the parandi <laughs> ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఎందుకంటే ఒక మంచి థాట్ తోటి మీరు ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేసే ఉద్దేశంతో మంచి స్టాప్ ని ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఇంపార్టెంట్ అన్నింటికంటే తప్పకుండా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి నెక్స్ట్ ఎక్కువ పోస్టులు కొట్టాలి ఇక్కడ నుంచి మీ ఆస్పిరెంట్స్ అంతా మళ్ళీ వచ్చి నేను ఇంటర్వ్యూ చేయాలి ప్రామిస్ ఇస్ దాట్ యాభై మందికి అంత కాన్ఫిడెంట్ గా కోచింగ్ ఇస్తున్నామంటే అందులో నుంచి కనీసం ట్వంటీ ర్యాంక్స్ ఇస్ వాట్ రాస్పెక్టింగ్ అదే సో నేను కూడా ఐ విష్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టెలింగ్ ఇట్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక